வளர்ந்து பல நற்பணிகள் செய்து கொண்டு வருகிறோம் ஆம்பத்தூர் சுற்றி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த கொ அந்த பள்ளியோட சிறப்பு அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மற்ற பள்ளிகள் மாதிரி சாதாரண பள்ளி இல்லை இது வந்து ஏழப்பட்ட குழந்தைகளுக்காக ஒரு நாள் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் நடத்திட்டு வர பள்ளி இதில் வந்து ஏழப்பட்ட குழந்தைங்க மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க மோஸ்ட்டாக இவங்களுக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நாமினலாக கவர்மெண்ட் சொல்கிற ஃபீஸு இல்லை அதோட கம்மியாக தான் வாங்குகிறோம் அந்த புக்ஸ் இதெல்லாம் சிலதெல்லாம் இலவசமாக கொடுத்து ரொம்ப பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்துக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் மிஸ்டர் உடையப்பான் எங்கள் ஃபவுண்டர் வந்து ஆரம்பித்தார் இந்த பள்ளியை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி மட்டும்தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் அதில் வர பிள்ளைங்களை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பத்தாவது வரைக்கும் அப்ரூவல் வாங்கி இந்த இடத்துக்கு வந்தோம் இது வந்து இன்னொரு பெரிய இடமா டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வாங்கி இதில் பில்டிங்லாம் கட்டி அடுத்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன் போய் இப்போ முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு இருக்க வசதியில் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் ஒரு ஒரு செக்ஷன் வச்சுருக்கோம் இந்த பில்டிங்கில் வந்து எல்கேஜி முதல் பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இருக்குது லேப்ஸு மற்ற எல்லா மற்ற உள்ள ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது மற்ற ஆஃபீஸ் ரூம் தனி பிளாக்கில் இருக்குது பின்னாடி இந்த கிரவுண்ட்ஸு ஃபுட்பால் கிரவுண்டு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் தனித்தனியாக அங்கங்கே தேவையானதுகள் செஞ்சிகிட்ருக்கோம் எங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து எங்கள் கஷ்ட நஷ்டத்தில் எல்லாத்துலேயும் கூட இருக்கிற சில டீச்சர்ஸில் மிஸ்ஸஸ் வளையாபதி அவங்க ஆரம்பத்தில் எங்களோட இருக்காங்க அவங்க வந்து இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் இதில் ஹெட் ஆஃப் செக்ஷனாக இருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க அப்புறம் மேரி மிஸ்ஸு அவங்க வந்து ப்ரைமரியில் இப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன்சார்ஜாக இருக்காங்க அவங்கள எங்களோட ஆரம்பத்தில் ரொம்ப இந்த ஸ்கூல் மேலே வர்றதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்தவங்களில் ஒரு முக்கியமானவங்க அப்புறம் மலேஷ்வர் மிஸ் இவங்க வந்து எனக்கு அம்மா மாதிரி தான் சொல்லணும் நான் படிக்கிறதுலேருந்தே இவங்க இருக்காங்க அந்த இதில் இவங்க வந்து ஒரு எப்படி நாங்கள் குடும்பமாக தான் நினைக்கிறோம் என்றைக்குமே ஒரு வேலை செய்கிறவங்களாம் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை பிரேமவழி மிஸ் இவங்க ரொம்ப பேச மாட்டாங்க அமைதியானவங்க இருந்தாலும் இவங்க வந்து பிள்ளைங்களோட இவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு உணர்வோடு செய்கிறவங்களில் ஒரு முக்கியமான பங்கு பெறுறாங்க குட் மார்னிங் இப்போ நாங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ஏழப்பட்ட பசங்களுக்காக இந்த ஸ்கூல் நடத்திட்டு வரும் இந்த ஸ்கூலில் பிளேவே மெத்தட் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு வரோம் இப்போ புதுசாக வந்து நாங்கள் எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் அதை நாங்கள் வந்து இப்போது பண்ணிகிட்ருக்கோம் நமக்கு பிள்ளைங்கள் வந்து சுத்த வட்டாரத்தில் ஐம்பத்தூர் ஒட்டி இருக்கு ஓரகடம் மேனாம்பேடு கருக்கு சூரப்பட்டு இந்த மாதிரி பல ஏ இதிலருந்து ஏழப்பட்ட பிள்ளைகள் அப்பா இல்லாதவங்க அம்மா இல்லாதவங்க அவங்களால ஒரு நல்ல பள்ளியில் ஒரு மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி பள்ளியில் படிக்க முடியாதவங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு கொஞ்சம் மேலே எதிர்பார்க்குற பிள்ளைங்களாம் நாங்களே பார்த்து செலக்ட் பண்ணி நாங்களே என்ட்ரன்ஸ் வச்சு அந்த குழந்தைங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தா கூடியும் என்ட்ரன்ஸ் வச்சு அந்த குழந்தைங்க நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்கனா எந்த ஒரு ஃபீஸும் வாங்காமல் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு குழந்தையை அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அந்த குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா 
மூணு வயசு குழந்தை தான் வீட்டில் பேசுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதே போல் கிளாஸ்லேயும் மிங்கில் ஆக மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை வந்து இன்னைக்கு ஸ்டேட்ஸ் கேபிட்டல்லேருந்து கண்ட்ரிஸ் கேபிட்டல்லேருந்து திருக்குறள் ப்ராவப் ஜிகே கொஸ்டின் ரைம்ஸு எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வேறு சொல்ல அந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் எப்படியாகப்பட்ட குழந்தைனா பேச சரியாக வராது ரொம்ப ஷையாக இருப்பான் அதே போல் வீட்லேயும் போனால் நெய்பர்ஸ் கூட கூட யார்கிட்டையும் பேச மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அந்த குழந்தை மட்டும் இல்லை எங்கள் ஸ்கூலில் எல்லா குழந்தைங்களுமே அவ்வளோ அழகாக பாடுவாங்க அவ்வளோ அழகாக பேசுவாங்க இப்போ நீங்கள் அதை தான் பார்க்க போறீங்க குழந்தைகளுக்கு நடத்துற பள்ளியா இருந்தாலும் இது ஒரு யூனிக் கான்செப்ட்ல நாங்க நடத்துறோம் அந்த கான்செப்ட் பேர் வந்து யூடிஎல் யூனிவர்சல் டிசைன் லேர்னிங் ஒரு கான்செப்ட் இது வந்து பல மேற்கு நாடலில் ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மெத்தட் வந்து ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்ற பட்சத்தில் அதை நிறைய பள்ளிகள் அடாப்ட் பண்ணி ஃபின்லாண்டில் அடாப்ட் பண்ணதுனால நாங்களும் அதை ரிசர்ச் பேசிஸில் இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு பார்த்து இண்டிவிஜுவலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து விளையாட்டு மூலயமா தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா விளையாட்டு மூலயமாவும் சொல்லித்தரோம் அவங்களுக்கு வரைகிறது மூலயமா பிடிக்குன்னா வரைஞ்சு சொல்லித்தரோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதையும் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ அதை வெளி கொண்டு வந்து அது மூலமாக சொல்லித்தரோம் ஒரு படிப்பையே ஒரு வெறும் புக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை ஒரு டிராயிங்காவோ இல்லை ஒரு விளையாட்டாவோ ஒரு மியூசிக்காவோ இல்லை ஒரு வீடியோவாவோ இல்லை அவங்களுக்கு எப்படி கற்றுக்க பிடிக்குது அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குது அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குது அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் எப்படி இருக்குது இந்த பொறுத்து அந்த அந்த இது சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அந்த கான்செப்ட் யூடியல் கான்செப்ட் எங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஒரு எங்களை வந்து ஒரு கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு என்ன நீங்கள் டான்ஸ் மூலிமா வந்து நீங்கள் சொல்லித்தரீங்க குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் பாடம் எடுக்கிறது இந்த ஒரு சும்மா ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நின்று பாடம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த பிள்ளைங்களை அதே ஒரு பாடத்தை டான்ஸ் ஆகோ இல்லை ஒரு ஸ்டெப்பாக ரிமெம்பர் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் நல்ல மனசில் பதியுது இது வந்து நாங்கள் மட்டும் உருவாக்கின மெத்தட் இல்லை இது வந்து ஃபின்லாண்டு யூஎஸ் யூகே எல்லாம் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மெத்தடு அங்கே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் அதை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறோம் அதில் எங்களுக்கு எப்படி ஏன்னா நம்மளோட சொசைட்டியை வேறு மாதிரி சொசைட்டி அவங்கள மேற்கத்திய நாள் மாதிரி இருக்காது ஸோ அதுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு அது எப்படி சூட் ஆகும் அந்த நம்ம பாரம்பரியத்துக்கு எப்படி சூட் ஆகுன்னு பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாங்களே புதுசாக தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதான் ஃபஸ்ட் இயர் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் எங்களுக்கு ஏகப்பட்ட நாங்களும் நிறையா வந்து கற்றுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றங்கள் செய்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஏன்னா நமக்கு வர பிள்ளைங்களோட அப்பா அம்மா யாரும் படித்ததில்லை அவங்க வந்து அவங்க ஒரு சா ரெண்டு வேலை சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்ற ஏழைப்பட்ட குழந்தைங்கலேருந்து வராங்க அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு பெரிய இதெல்லாம் வசதியெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து பண்ண முடியாது அப்போ இருக்கிற நம்ம வசதிக்குள்ளே எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது பொறுத்து இப்போ நாங்கள் மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ரொஜெக்டர்ஸு பெரிய தேட்டர்ஸ் மாதிரிலாம் வச்சு பண்ணுறாங்க நாங்கள் அப்படி பண்ண முடியாதனால ஒரு சிம்பிளாக ஒரு டிவியில் அதில் ஒரு பாட்டு போட்டு அந்த பாட்டு அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்குதா அந்த பாட்டு ஸ்டெப்ஸு வச்சு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஒரு போய் ஒரு போயமோ 
ஒரு லெசனை எடுக்க முடியுமா அப்படி இண்டிவிஜுவலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ இதுதான் எங்களோட மற்ற ஸ்கூல்ஸோட இருக்கிற வித்தியாசம் எங்கள் ஃபேஸ்புக் பே பேஜையோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மற்ற ஸ்கூல்ஸுகளுக்கும் எங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் வித்தியாசமாக சொல்லிடுறோம் இப்போ இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது மற்ற எல்லா ஸ்கூல் லிஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்க படிக்கணும் ஒரு ரேங்க் வாங்கணும் ஒரு டெஸ்ட் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் பக்கத்து வீட்டு மார்க் பிள்ளை எவ்வளோ மார்க் வாங்கிடுச்சு அப்படின் ஆனால் எங்கள் அப்படி இல்லை இன்னைக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸு போட்டு இந்த போயம் சொல்லி தந்தாங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்டில் இறங்கி நாங்கள் இதை செடியை பார்த்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு அந்த சயின்ஸை கற்றுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி தான் எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பாடங்கள் சென்று அடையுது ஸோ இதுதான் எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நாங்கள் வித்தியாசம் நாங்கள் நினைக்கிறோம் மிஸ்ஸஸ் ஷைனஸ் பேகம் இவங்க எல்கேஜி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ரொம்ப அழகாக குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க இவங்க வந்து அந்த கிளாஸில் இருந்தால் குழந்தைங்கள்லாம் அவ்வளோ அழகாக என் அதாவது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ரைம்ஸ்லேருந்து ஸ்டோரியிலேருந்து அவ்வளோ அழகாக சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு இவங்க லெசன் எடுப்பாங்க எடுத்துவாங்க இவங்க மல்லீஸ்வரி இவங்க வந்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கிறாங்க ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து அவ்வளோ அழகாக பாடம் எடுப்பாங்க ரொம்ப வருஷமாக கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷமாக இவங்க வந்து இருக்காங்க அடுத்து இவங்க வந்து பேபி மகேஷ் இவங்க யூகேஜி மிஸ்ஸு இவங்க வந்து கிளாஸில் பாடம் எடுத்தாங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக குழந்தைங்க வந்து கவனிப்பாங்க அதே போல் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோட இவங்க லேர்ன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஆனால் குழந்தைங்களும் அவ்வளோ அழகாக சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு மிஸ்ஸு இவங்க பேர் திலகவதி மிஸ்ஸஸ் திலகவதி இவங்க வந்து இந்த இயர் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க பசங்கள்லாம் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோட இவங்கக்கிட்ட பாடத்தை கற்றுக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இவங்களும் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோட இருப்பாங்க எங்கள் இதில் ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கும் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்க இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றது நான் கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னா மற்ற பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு அறுபது எழுபது பேர் ஒரு இப்போ ஒரு கிளாஸில் அடைச்சி வச்சு என்றைக்காவது தான் ஒரு டீச்சர் ஒரு குழந்தைய நேரடியாக பார்க்க முடியும் இல்லை நேரடியாக வந்து இன்ட்ராக்ஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை ஒரு குடும்பம் மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு டீச்சருக்கும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷனு ஒரு அப்பா அம்மா எப்படி ஒரு குழந்தையோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி ரெண்டாவது பேரண்ட்டாக தான் நாங்கள் இருந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு அவங்க என்ன கஷ்டத்துலேருந்து வராங்க எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால நாங்கள் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பேசி இன்றைக்கி இது படிச்சுட்டு வாப்பா இதை நீ சாப்பிட்டு வாப்பா இந்த சாப்பாடு கொண்டு வாப்பான் முதல் கொண்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக இண்டிவிஜுவலாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இது எங்களுக்கு இருக்க ஃபேக்கல்ட்டியில் இன்னொரு இப்போ ஒரு பா பெரிய பாக்கியமாக நாங்கள் எதிர் பண்ணுறது நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லி சேர்க்கறது இது வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் வந்து பணத்துக்காக எதிர்பார்த்து இங்கே வந்து நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கூல் அளவுக்கு நாங்கள் சம்பளம் கொடுக்க முடியாது ஆனால் ஒரு மன திருப்தி நெஜர் எஜுகேஷன் ஒரு சர்வீஸ் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு பேசிக் உங்கள் சம்பளம் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ஒர்க்கு அதோட பெரு மற்ற ஸ்கூலோட இங்கே ஒரு மனசோட ம ஒரு மனசாட்சியோட நீங்கள் வேலை செய்யணும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்க்குறோம் அப்படி ஒரு பாக்கி எங்களுக்கு என்ன அமைஞ்சிருக்குன்னா எல்லா டீச்சர்ஸுமே ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டாக இந்த சம்பளத்தை நம்பி இல்லாமல் அவங்க வந்து நான் பண்ணணும் சர்வீஸ் பண்ணணும் ஒரு 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 அந்த குழந்தைங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்காங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க எங்கிட்ட எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குடும்பமாக தான் நாங்கள் பழகி வரோம் யார் வந்து ஒரு ஃபி சீனியர் ஸ்டாஃப் ஜூனியர் ஸ்டாஃப்லாம் எல்லாம் வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாரும் ஈக்குவல் தான் இங்கே எல்லாருக்கும் ஒரு சமமான பொறுப்பு இருக்குது இவங்க அவங்க இந்தந்த வேலை பார்க்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது சிஸ்டம் இருக்குது இருந்தும் அது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மலாக ரொம்ப ஃபார்மலாக இல்லாமல் ஒரு மிரட்டர் தோணிலையோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது எல்லாருமே ஒரு மெச்சூர்டாக ஒரு ஒரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் ஆக்ட் செஞ்சு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு மிஸ்ஸு மிஸ்ஸஸ் கலா இவங்க வந்து பாடம் எடுத்தாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அழகாக உட்காந்து கவனித்து நல்லா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை அப்படியே பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான டீச்சர் அடுத்து இவங்க தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மிஸ்ஸு மிஸ்ஸஸ் கார்த்தி இவங்க பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் மிஸ்ஸு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா சப்ஜெக்டும் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ரொம்ப அழகாக பாடம் எடுப்பாங்க நல்லா டீச் பண்ணுவாங்க பசங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நல்லா சொல்லி தருவாங்க அடுத்து இவங்க மிஸ்ஸஸ் ராஜலக்ஷ்மி ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் மிஸ்ஸு இவங்களும் இவங்க வந்து ரொம்ப ட்ராயிங் நல்லா பண்ணுவாங்க ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு அழகாக சொல்லி
இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில பெற்றோர்கள் இப்போ எங்கள் இதில் ஃபீஸ் கட்ட முடியாதவங்களுக்கு நாங்கள் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தரோம் சில பெற்றோர்கள் தானாக வந்து இல்லை நாங்கள் இவ்வளோ அதிகமாக உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் டொனேஷன் மாதிரி தரோம் நீங்கள் அந்த ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுங்க இந்த ஃபெசிலிட்டி பண்ணி கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் பெற்றோர்கள் ஒரு மற்ற ஸ்கூல் மாதிரி லைனில் இருந்து ஃபீஸ் கட்டுற பேரண்ட் மாதிரி இல்லாமல் அவங்களும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அவங்களும் வந்து இது பண்ணுங்க சார் அது பண்ணுங்க சார் ஒரு டெய்லி ஒரு மீட்டிங் ஒரு வந்து எங்களை ஊக்குவிக்கிறதுனால அது ஒரு ஒரு பெரிய இன்னொரு பெரிய குடும்பமாக தான் நாங்கள் இன்னும் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் இந்த செல்ஃபோனு இந்த டிவி பார்க்குறது இதை எப்படி நாங்கள் வந்து எப்படி நாங்கள் வந்து நிறுத்துகிறோம் இப்போ வந்து குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக ஒரு இருக்கும்போது ஆள் யார் பார்க்க இல்லாத போது தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தனிமையான சூழ்நிலை இருக்கும்போது அந்த செல்ஃபோனு கம்ப்யூட்ரு இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு தோணுது ஆனால் இங்கே எப்படி நான் நாங்கள் ஒரு ஒரு குழந்தைங்களும் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் எப்படி பழகணும் நண்பர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து கிரவுண்டில் நீங்கள் இறங்கி இது பண்ணுங்கள் ஒரு குழந்தை காலையில் எட்டு மணிக்கு வந்துச்சுன்னா இங்கே கேம்பஸ் விட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு மணி ஆயிரும் அது படிப்பு மட்டும் இல்லை இதில் கராத்தை இருக்கும் யோகா இருக்கும் டான்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது மியூசிக் கிளாஸ் இருக்குது இது எதுவுமே தனி சர்வீஸ் இல்லை எல்லாமே இன்டெகிரேட்டட் சிலபஸ் அந்த யூடிஎல் கான்செப்டில் எல்லாமே இன்டெகிரேட்டட் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே உங்கள் எழுதில் கராத்தை சப்ஜெக்ட் இருக்கும் மியூசிக் சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதுக்கு நாங்கள் வந்து இது கற்று கொடுங்க போர்ஷன்ஸ் வைஸ் கற்றுக் கொடுத்து அவங்களுக்கு அது எக்ஸாமும் வைக்கிறோம் ஸோ இது மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மற்ற ஒரு தனிமையோ இல்லை ஒரு மன மன அழுத்தமோ இல்லை ஒரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இல்லாமல் ஒரு ப ஒரு இதில் சிந்தனையை செலுத்தி அவங்கள முயற்சியை செலுத்தி அதில் பெரிய ஆளாக வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கிது ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்குது எங்கள் இதில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க ஏதோ ஒரு மெடலோ ஒரு இது வாங்கும்போது அந்த ப்ராக்டிஸ் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு மற்றதில் அவங்க சிந்தனையை செலுத்தணுன்றது இது தே தோன்றுறது இல்லை இந்த பள்ளி ஆரம்பித்த திரு உடையப்பாவும் அவங்க மனைவி வசந்தா உடையப்பாவையும் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து எண்பத்தி நாலில் ஒரு சமூக அக்கறையில் இந்த உண்மையை சொல்ல போனோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஒரு சாராய கடை ஆரம்பிக்கிறதா பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கிறத அந்த இதில் வந்து இல்லை எங்களுக்கு சாராய கடையெல்லாம் இல்லை நாங்கள் படிப்பு இந்த சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை நாங்களே ஒரு பிற்பட்ட சமுதாயத்துலேருந்து வரோம் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு இந்த சமுதாயத்துக்கு திருப்பி செய்யணும் நாங்கள் படித்து வந்துட்டோம் இந்த சமுதாயத்தை எப்படி நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறோன்றதில் ஒரு மாற்று சிந்தனையில் உருவான பள்ளி தான் இது இதில் நாங்கள் நிறைய புரட்சிகள் பண்ணியிருக்கோம் முத முதல்ல எந்த பள்ளிக்கூடலுமே சேர்க்காத நரிக்குறவர்களிலிருந்து குழந்தைங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்து அது பல மேகசின்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அந்த குழந்தைங்களும் இப்போ சிங்கப்பூர் பல வெளி கண்ட்ரிஸ்லாம் செட்டில் ஆகிருக்காங்க அவங்க இன்னும் எங்களோட காண்டாக்டில் இருக்காங்க டச்சில் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஏ ஏகப்பட்ட ஒரு சாப்பாடு கஷ்டப்படுறவங்க நீங்கள் நம்மளா நம்ம கருவேப்பில் சாப்பிட்டுட்டு வர குழந்தைங்களாம் எங்கள் இதில் இருந்தாங்க பிள்ளைகள் அவங்க இப்போ இன்ஃபோசிஸ் சிடிஎஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனியில் வந்து மேனேஜர் பொசிஷனில் பெரிய பெரிய நல்ல வசதியாகவும் வந்து ரீயூனியன் ஒரு இதில் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு அடுத்த சமுதாயத்தை நம்ம தூக்கி விட்ட ஒரு சந்தோஷம் அது புண்ணியம் நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்குது அந்த இது மற்ற பள்ளியில் இருக்குமான்னு என்ன தெரியல ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு குடும்பமாக தான் நாங்கள் செயல்பட்டுட்டு வரோம் எங்கள் குழந்தைங்க உலகம் ஃபுல்லாக பரவியிருக்காங்க ஆஸ்திரேலியா சரி யூகே சரி யூஎஸ்ஸு எல்லா இடத்துலையும் எங்கே போனாலும் எங்கள் குழந்தைங்களை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அவங்க வளர்ந்து நாளில் ஜெயிச்சு நிற்கிறது ஏன்னா ஏன்னா மற்ற பள்ளியில் ஒரு இருக்கிற ஒரு அழுத்தம் இங்கே இல்லாமல் ஒரு தைரியத்தை நாங்கள் வந்து நீங்கள் வாழ்க்கையை சந்திக்கலாம் எவ்வளோ போராட்டங்கள் வந்தாலும் சந்திக்கலாம் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் போராட்டங்களை நீங்கள் எப்படி சந்திக்கணும் அது எப்படி நீங்கள் நின்று தாங்கணும் அந்த பிரச்சனைகள் தாண்டி வரணுன்றது நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது படிப்போட சேர்த்து இன்டகிரேட் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு இன்னும் ஜெயிக்க முடியுது அவங்க வாழ்க்கையில் மேக்ஸ் மிஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டு இவங்க வந்து அழகாக மேக்ஸ் எடுப்பாங்க நல்லா சொல்லி தருவாங்க இவங்க செவன்த் ஸ்டாண்டர்டு இங்கிலீஷ் மிஸ் ரொம்ப இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுவாங்க அதே மாதிரி நல்லா இங்கிலீஷ் சொல்லி தருவாங்க ரொம
கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக பாடம் எடுப்பாங்க அதே போல் பசங்களும் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோட படிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான டீச்சர் இவங்க இவங்க வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மிஸ்ஸு மிஸ்ஸஸ் பவுலின் மேரி ரொம்ப அழகாக தமிழ் எடுப்பாங்க ரொம்ப இலக்கணெல்லாம் அவ்வளோ அருமையாக சொல்லி தருவாங்க குழந்தைங்களுக்கு படிக்காத குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் அவங்க பார்த்து பார்த்து புரிகிற மாதிரி சொல்லி தருவாங்க இவர் மிஸ்ஸஸ் மிஸ்டர் ஆதிமுத்து சார் இவர் இவர் வந்து இங்கிலீஷ் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ரொம்ப அழ அழகாக கிராமர் எடுப்பார் நல்ல பசங்களுக்கு சொல்லி தருவார் எந்த மாதிரி குழந்தை கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தைங்களை அழகாக டீச் பண்ணி நல்ல பசங்களுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுத்துருவார் நல்லா புரிகிற மாதிரி நல்லா எடுப்பார் இவங்க மிஸ்ஸஸ் சத்தியக்கல்லாம் ப்ளஸ் ஒன் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இவங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எடுப்பாங்க எக்கனாமிக்ஸும் அக்கௌண்ட்ஸும் எடுப்பாங்க ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக டீச் பண்ணி அக்கௌண்ட்ஸ் புரியலைன்னா கூட உடனே உடனே அவங்கள சொல்லி கொடுத்து அவங்க பசங்களை போடாமல் விட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்ஸு வாங்க இவங்க வந்து மிஸ்ஸஸ் வளையாபதி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது வருஷமாக இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாஃபு ஓல்டு ஸ்டாஃபு ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் மாதிரி இவங்க ஸோ ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான டீச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க சோஷியலாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான டீச்சர் இவங்க இவர் பிடி சார் பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த ஸ்கூலை கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்டாஃபு இதோட முப்பத்தஞ்சாவது வருஷம் கிட்டத்தட்ட நடந்து முடிஞ்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் குழந்தைங்கள் எங்கள்கிட்ட வந்து படித்து போயிருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லாக இருக்காங்க இது எல்லாமே எங்கள்கிட்ட இருக்க இந்த டீம் ஆஃப் டீச்சர்ஸு ப்ளஸ் இந்த பேரண்ட்ஸோட உறுதுணை அவங்களோட முயற்சி அவங்களோட சப்போர்ட்டு எல்லாதனால தான் நடந்திருக்கு ஆண்டவனோட செயலும் இதில் இருக்குது ஸோ இன்னும் வரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் ஏழப்பட்ட குழந்தைகள் நிறையா சர்வீஸ் வரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏழப்பட்ட குழந்தைகள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு அனுப்புங்க எங்களுக்கு கூட இது பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது நாங்கள் ரெடியாக இருக்கும் இந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் இன்னும் நிறைய பேர் பயன்படுறதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டு எங்களுக்கு தேவைப்படுது இது போன்ற பயனுள்ள தகவலுக்கு மறக்காம ராஜ் வெப் நியூஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ பாக்கிறதுக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க